Hello, my name is Gee. Welcome to another live show. I am live again. We are live again. What do you want to do live? این جلسه کلمه خیلی پرکاربردی داری که خیلی وقت داشته میدی یه دونه نکته هم دارم It's an idiom یک ایدیم خیلی قشنگه که خیلی فرمال استفاده میکنیم و میخوایم با هم جمله سازش رو یاد بگیریم و خیلی کارا روش انجام بدیم So what we are going to do tonight is very special Why? خیلی خاصه Because First, we learn a vocabulary, like a word, which is very, very, like, important. It's essential to know. In kalama khayli muhembe ke beduni. Va bad in ke bahash sakhtar hai ke qarar dars bedam khayli betun kumak mikone. Che was the oils, che was the speaking, writing, whatever. Az un tarafam, fi'lishu bigam, yani suham khuna wadai mukhtalifishu bigam. We have a lot of things to do today. It was very cool today. It was a job to that. So, let's start. Here's the recording. Without any further ado, okay. It was very cool today. We're going to do more than just this. Pass me the recording. Okay. I'm going to off the recording. Okay. So, I'm going to say something. 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 Family and each mother, father, brother, sister, خونه واده خواهر برادر پدر مادر. They know each other. هم دیگر رو میشناسن. با هم آشنار. So the word is familiar. Familiar is an adjective. Familiar یک صفته. به معنی چیه؟ وقتی یه چیزی برای شما familiar when something is familiar or somebody is familiar وقتی یه چیزی میگیم familiar یعنی اون چیز that thing or that person is well known یعنی قشنگ باش آشنایی داری is well known or you recognize that person میشناسیش باش آشنایی so سینانیماش وقتی که حالا توی سایت ورد هیپو نگاه میکنی وی سینانیمایی داریم مثلا well known familiar well known یا intimate intimate اینا رو میتونی interchangeably استفاده کنی but کلمه امشب ما هست familiar familiar is an adjective تی یک صفت خوب معنیش هم که بهت گفتم به معنی آشناست دو سا تا در این ساختار خیلی خوشگل داره اولیش اینه که آقا بدونه که اصلا ساختار رو بذار کنار وقتی میگیم آشنا it's an adjective کار adjective یا صفت چیه؟ میاد قبل از اسم قرار میگیره و اسم رو modify میکنه so it modifies the noun changes the noun اسم رو یه ذره عوض میکنه خب چی شده؟ اوکی okay. ها اسمو میاد عوض میکنه مثلا میگی صدای آشنا A familiar voice you can say familiar voice مثلا میتونی بنویسیمش familiar voice familiar tune familiar tune A familiar voice یک تون آشنا یک ویس آشنا A familiar person یک آدم آشنا این دیگه ساختار که نیست که دیگه میذاری قبل از اس چون صفته ولی وقتی بحث ساختار میاد when it, when it actually comes to making more sentences with more beautiful structures با ساختارهای بیشتر we, we have this for example تو فارسی میگیم uh, یه چیزی به نظرم آشنا میاد یعنی برای من آشنا به نظر میاد یا مثلا مثلا میگه به نظرم آشنا میای ما قبلا جایی هم دیگر ندیدیم حالا میخوای اینو بگی از کلمه look 
یا ساوند فمیلیر استفاده میکنی مثلا به نظر آشنا میاد مثلا به کسی Look familiar to somebody خب یا ساوند به نظر اومدن ساوند فمیلیر تو سامبادی اسپی منظورم سامبادی ها اونایی که تازه عد شدیم اسپی means somebody so look or sound familiar to somebody آشنا به نظر اومدن حالا میتونه بگه مثلا یه نفر میبینی دیگه اه 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 you look familiar to me برای من آشنا میای have you met before یه جای قبلا نما ندیدیم So I'm going to write it here. So اولی من می نویسم با ساختار اول You look familiar to me. Pay attention to the pronunciation of this word. به pronunciation این کلمه دقت کن. Family که دیدی این می شه familiar. Familiar. Lear. Familiar. Familiar. Stressish am abale. Familiar. Familiarna. Familiar. Poman te kroko. Repeat after me. Wow. 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 Yes. So we get. Oh. Really was it that? Familiar. Ho. So you look familiar to me. Look familiar to me. Which is somebody was it that me. You look familiar to me. I look familiar to you. That's because somebody which you hate to love and you see. Which you never see me. Which you never see you. Which you never see him. To him. Which you never see her. Hey, chuzo. To them. To us. How much? So, you look familiar to me. Have we met before? Have we met before? Kavlan jay am diyan aydi. Have we met before? You look familiar to me. But as I'm watching them, yeah, have we met before? And the edge I did deem. So, in as in, oh, in the end of the shabosh, hala, but I is something to the form of the. But I mean, something sounds familiar. Your voice, telephone, it's on the hole. Where we do it, we can. Oh, your voice sounds. Familiar to me. Have we talked before? قبلا ما هم حرف نزدیم. So, می نویسم. Your, بزرگ می نویسم. Your, your voice. Ah, your voice sounds familiar to me. Your voice sounds familiar to me. صدات برای من آشنا به نظر میاد Your voice sounds familiar to me Have, have we talked before? قبل با هم حرف نزدیم So اینجوری میتونی بگی Your voice sounds familiar to me Your face looks familiar to me صورتت برام آشناست Your smell sounds familiar to me اسمت بود برای من آشناست ولی وقتی میگی look بیشتر داری راجع به چیزی که داری میبینی حرف میزنیم صدا که دیگه دیدنی نیست که پس بیشتر از sound استفاده میکنی وقتی چیزی نمیبینی یا یه چیزیه مثلا your face uh, looks familiar to me your sound uh, your voice sounds familiar to me sounds familiar این از این بود از این ساختار که باید باش جمله بسازی یه نکته اینجا من نوشتم میخوام یه ایدیم بهتون یاد بدم که خیلی اینفورمال و قشنگه مثلا طرف اسمشو بهت میگه میگه که my name is فلان my name is uh, مثلا کریستینا آگیولارا <تصفيق> بعد داری فکر کنی میگه ای اسم خواننده نبود میگه اسمت برام آشناست یا اسمت یه یه دینگی تو ذهنم میزنه این دینگی تو ذهنم میاره یا یک یه چیز خیلی خوشگله یه ایده ما خیلی قشنگ داریم که میگیم اگه اینو چرا پادکست کردم نه دوباره میرسمش حالا اینو بهتون درس میدم ها دونت وری اباوت ایت میگی چی 
لذا بگه مثلا میگه که My name is Christina Aguilera میگه که ایوه اون که خاننده خاننده نبود آفرین برمیگرده میگی Your name لذا بگیستم Your name Your name rings a bell Your name ding dang rings a bell این همون معنی اینو میده میتونی اینو با familiar بگیم Your name rings a bell. Your name rings a bell. Rings a bell to me now. Your name rings a bell. تام شد را. To me فلان نداره. Your name rings a bell. صدا یعنی اسم یه دینگی تو مغزم میاره. Your name rings a bell. با familiar نو میتونی بگیم. Your name. Your name. Your name sounds. Your name sounds. Come on, tell me. Your, your name sounds familiar to me. Well done. Your name sounds familiar to me. Monta to you every day you're speaking. Bishta hasan migi, your name rings a bell. Your sound, your, your voice rings a bell. Sadat ye chizi tu zahna miyore. Yen ye chizi, it reminds me of something. Ye chizi be man yodavari mikone. Your name sounds familiar to me. Dahiran. Or your name rings a bell. Tune in, Judy Begi. Your name, your name sounds familiar to me. خب این از این که خیلی ساختار قشنگیه میتونی استفادهش کنی پس ایدیه نمون بود ring a bell. Your name rings a bell. Your voice rings a bell. Your... حالا هر چیزی میتونه ring a bell بکنه توی ذهن تو. خب این رو تا اینجا نگه دار. بریم سراغ ساختار بعدی یه ساختار خیلی قشنگ داریم که توی آیل سوینا خیلی استفاده میشه میگیم آشنا شدن با تو فارسی هم میگیم آشنا شدن با کسی یعنی در واقع آشنا شدن با چیزی بیشتر آشنا شدن با چیزی get familiar with something یا be familiar with something آشنا شدن با چیزی میشه get familiar شدن get familiar with with یعنی با دیگه آشنا شدن با چیزی get familiar شد شدن be familiar یعنی بودن be که فعل بودن دیگه am is are مثلا من آشنا هستم با متد جدید بذار بگیم I وقتی B میخوای بیاری آشنا هستم B رو میشونیش اونایی که آشنایین B رو میتره کنی چی میاد بیرون؟ am is are برای present یعنی هستم هستیم هستیم فلان was where برای گذشته بودم بودیم فلان اینا I am من با متد جدید آشنا هستم اینو برای من بگو I am آشنا هستم با متد جدید I am یه تو اینجاشو گفتم میگه I am آشنا هستم I am I am ف... I am familiar I am familiar with Well done. I'm familiar with new method. With the new method. The dam is I. Ba in method method jadid ashnam. I am familiar with the new method. Ba in method jadid ashnam. Well done. So, in should ashna hastam. I am familiar with. Hala da ashna. Masalan یک تاپیک که خیلی توی آیلز تکرار شده اینو حالا بعدا پاک میکنم اینه که مثلا میگن که uh, What are the advantages and disadvantages of traveling? مثلا چه traveling چه مزایای یا یک منفیایی داره؟ میتونی وقتی همچین تاپیکی از پرسی بیای بگی که مثلا When you travel وقتی سفر میکنی چه اتفاق میفته با کالچر های جدید آشنا با یک کالچر جدید آشنا میشی When you travel to a place or to a new place پس می نویسم شما خودتون کاملش کنید When you travel 
When you travel, you when you travel, you will when you travel, you will get familiar with Ofari. Kilofino, this is Michelle Vega. Elohe. Well done, Elohe. You will get familiar with new cultures. With new cultures. Or, for example, what are the advantages of learning another language? Learning another language. So when you learn, when you learn another language, you can get familiar with. Come on, tell me the sentence. When you learn a new language, you will get familiar with. Sedochi a voice, you mean? So, come on! You can get familiar with a new culture. Boyek culture, jadid, boyek farhang, jadid, oshnomishi. Ye chizi begam, choma nemi binam etun. Choma, choma da in marami bini, but what has to fun? It's just one side. Man nemi tam bebinam etun. Choma bad as mani kalamar tekrar koni. Get familiar with. With. Get familiar with somebody or something. Well done. Hala. You should Okay. <laughs> I tend to I tend to set up a journey to get familiar with historical sites. Check Jumle Hoshiri Goft. Hala Dalham Jumle is a get familiar with Hail Hobe. Masalam Dike. Uh, to everyday speaking, when it comes to everyday speaking, we mostly use the word no, very familiar. We start as kalami no is the for the mikoni. For example, we are mishnasi. In a mitun injury, we are mishnasi. Oh, do you know me, mana mishnasi? It sounds natural. It sounds informal. Yani ye chizi ke alat adi dar. In azim. Bowman Oshno Yadori. In everyday in everyday like speech. Do we say that this way? Like Bowman Oshno Yadori. We never say that. Pas in everyday English, Ma Bishtar Migim, do you know me? Nemigim. Are you uh, am I familiar to you? Bowman Oshno Mani Man Barishoma Oshno Yadora. I can't even say that in Parsi. <laughs> you know how to make image. Or am I familiar? You, do I look familiar to you? Man, برای شما به نظر آشنا میام. We can say that. We can. ولی خب مثلا do you know me? من میشناسی. من میدونی مثلا میشناسی. Do you know me? That's it. پس میتونی interchangeably as no استفاده کنیم. و تا اون یه داستان دیگه داره. این ساختارش فرق داره. Familiar is an adjective. یک صفته. پس ساختارش هم ایناست. Be familiar with. ها؟ خب. Felish sahte, do it together. Felish pronunciation is sahte. So try to repeat after me. Saikum badas mate klor koni. Familiarize. Familiarize. In felish. Familiarize. It's difficult to say, right? Yes, I'm sahte, but don't worry about it. It's familiarize. خب. حالا اینجا به جای Z میتونید S بذاریم. Familiarize. Familiarize. جفتش تو IELTS چون دکتر مهمه. اگر جفتش رو بنویسی correct. No problem. This, was, this one is British. This one is American. This one is American with S. This one is British with Z. خب. Familiarize. حالا ساختارش یه. Familiarize somebody with something. Yoi ke migi khodamo, khodeto, khodesho, khodeshuno. Reflective pronoun. Masala migi manzuna mas reflective pronoun. Ha chian i khodesh ni grammar. Allah man baratun videosho zat khayam kar. Yeah, it's like Jana. 
I'm live. منظور از ریفلکتیو پرونام ریفلکت یعنی چی آینه دیدی نگاه میکنی مثلا خودتو نگاه میکنی دیگه پس این ریفلکتیو تو انگلیسی ریفلکتیو پرونام ها چیان مثلا مای سلف یور سلف خودم خودش او خودش خودتون هیم سلف هیم سلف یعنی خودش هر سلف اون دختر هر سلف یه سلف میچست کنی پوزیسیو ادجکتیو ها مثلا مای سلف یور سلف هیم سلف هر سلف اون تیل نمیگی پوزیسیو ادجکتیو سوری دم سلفز اور سلفز بهشون میگیم ریفلیکتیو پرونامز بهشون اینجوری میگیم یعنی انکاسی هم به اضافه ویت سامبادی خودتو آشنا میکنی دیگه خودشو با مثلا با محیط آشنا میکنه مثلا رفتی یو هاف اپلاید فور ا نیو جاب یک نیو جابی رو اپلای کردی براش and they have accepted you accepted کردن so you go it's like the first days that you're working there روزای اوله so you should و خودتو آشنا کنی با جد... یعنی سیستم جدید دیگه it's a new system like we have a new system here یک سیستم جدید داریم یا خودتو آشنا میکنی یا میری we don't have we don't have time to, to waste for you وقتی یک کمپانیه، یک جاییه، یک ارگانیه جدید وارد شدی باید سر خود رو وفق بدی این وفق دادنه، آشنا شدنه We use the word familiarize For example کانال تلگرام دارم اخواس دابل اس ات اخواس Familiarize reflective program with somebody with something, sorry مثلا میگم که You should تو بهتره یا مالا باید ما تو فارسی میگیم You should familiarize چی شده؟ آفرین باید با شرایط جدید وفق بدیم خودمون You should familiarize yourself آف ببین ابو فرز عزیز گفت You should familiarize تو گفتم you میگم yourself دارم به تو میگم مثلا You should familiarize yourself with the new system. Well, the system is new. Go to Ashna Kony. Otherwise, in the next surat, otherwise, you will be dismissed. So I'm bashing. For example, I can tell you, for example, for example, the manager will say. یا بعد خود تو آشنا کنی با سیستم جدید سری خود تو وفق بدی یا like so you should familiarize yourself with the new system otherwise در غیر این صورت you will be dismissed خدا فس you will be dismissed یعنی بهت میگیم برو خونت or you will uh, you will get fired اخراج میشی you will get fired you will be dismissed you will get a sack حالا بماند دیگه مهم است غیر چیزا میتونی بگی You will be dismissed Like is good uh, Adapt هم میشه یعنی مثلا این میتونی You should adapt yourself to the new uh, The new uh, Let's say the new system ولی familiarize یعنی با آشنا شدن با این سیستم جدید خب این بود از درس امروز از کلمه familiar شروع کردیم رسیدیم به familiarize which is difficult to pronounce سخت واسه تلفظ but you should practice you know that practice makes perfect یه دوره داشته باشیم و جملاتون رو بخونم uh, I'm getting familiar with the new method امیر I am getting familiar یعنی دارم آشنا میشم اگر بدونید وقتی میگیم آشنا شدن یک ساختاری من درس دادم اگر یادتون باشه یعنی به جای که کلمه قربونت برم ممنونم نادر عزیز به جای اینکه کلمه فمیلیر رو استفاده کنیم اگر گفتید چه ساختاری داری علی رضا ممنون اگر گفتید چه ساختاری داریم به جای کلمه فمیلیر یعنی مثلا با چیزی آشنا شدن با شرایط جدید آشنا شدن کی میتونه اینو بگه یه چیزی داریم خیلی خوشگل استفاده میشه تو این شرایط فیلمش هم ساختن فمیلیر یعنی آشنا دیر اومدی 
آفرین کی گفت هادی ایوه get used to یا be used to something حالا این که be used to get used to رو من توی ویدیو گفتم توی دیسکریپشن همین میذارم اونو حتما ببینید درسته به این کلمه لینکه به جای اینکه get to know something هم درست عزیزم همه جوره میتونی بگی ولی اون get used to something که هادی گفت برای دست میذارم عزیز دلمی اون, اون خیلی نزدیکه به این و خیلی استفاده میشه بیشتر توی سپیکین Get used to and be used to something یعنی آشنا بودن و آشنا شدن ببین دقیقا get familiar with or be familiar with اونو میذارم تو دیسکرپشن حتما ببین اون خیلی به دردت میخوره used to, be used to, get used to اینا آفرین بهتون خیلی خوب بودین یه دوره کوچولو بکنیم اینا که ندیر رسیدن کلمه این شب اون بود familiar از an adjective به عنوان صفت به معنی well known آشنا intimate 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 هم خیلی کلمه پر کار بوده حالا توی یکی از لایو ها اینو درس میدم خواهش میکنم و familiar میتونی آها وقتی صفت قبل از یه اسم میاد عوض میکنه اسمو familiar tune familiar voice مثلا یا اینکه به نظر اومدن آشنا به نظر اومدن look familiar to با تو میاد look familiar to somebody sounds sound familiar to somebody آشنا به نظر اومدن بهزاد ممنون عزیزم look or sound familiar این از این که مثلا your voice sounds familiar to me صدا توی جای شنیده برای من آشناست که گفتم با یه EDM هست EDM رو یادتون هست به جای مثلا your voice sounds familiar to me یا your name sounds familiar to me به جاش چی میگفتیم؟ بنگ بنگ your name come on tell me your name rings a bell فرزاد you're following me well done your name rings a bell دیدین bell ding زنگ میخوره ding <laughs> so your name rings a bell یعنی به یه چیزی به یادم میاد یعنی آشناس برام so, بعد میرون سران ساختار بعدی آشنا شدن با کسی یا چیزی get familiar, be familiar with با میگیم تو فارسی هم میگیم با دیگه get familiar with, be familiar with اینا رو باید تمرین کنی نه جمله بسازی مثلا I am familiar with the new method سوالی مثلا توی لالمن بود چی؟ Are you familiar with the new computer program? No, I'm not sure about it. Any more program? Just the computer. Are you Are you familiar with this type of machine? Aha, in good. Are you familiar with this new type of machine? But in type of jadi the machine, are you familiar? Any missions? Is knowledge you have? To wash car for you. So Ali, you are familiar. Are you familiar? So Ali, and. Get familiar, مثلا, when you travel, you will get familiar with new culture. اینجوری هم میتونی بگی. وقتی سفر میکنی با چیز جدید آشنا میشی. CNN ما میذارم. تصمیم دارم ویدیو هم بسازم از این چیزا. خیلی خوب میشه. یعنی با کیفیت خوب براتون ویدیو هم میسازم. Familiarize هم شد فعلش. Familiarize چیز. مثلا توی ریفلیکتی پرنام بیاریم. Uh, in a costume, myself, yourself, himself, herself, with the word some, something, you should familiarize yourself with a new system, otherwise you will be dismissed. Are. It would as dar same rules. Love you all. Khayli dusatun daram. If you wanna learn, join and enjoy, right? Join me, man. Ayu gayar begini, join. Malak show, lezatwa. جون علی جوی امیدوارم که خوشتون اومده باشه یه چیزی یاد گرفته باشین خیلی دوستتون دارم همین تیک کار اف یورسلف شب روزتون بخیر این جلسه هم تموم شد من بهتون اعلام میکنم لایف ها رو بیشتر روی چی میگن روزای فردا حالا یک شنبه پنج شنبه فیکس منه مگه اینکه حالا یه مشکلی پیش بیاد بهتون اعلام میکنم که نمیتونم مثلا اون روز لایف رو برگزار بکنم Uh, همین این بود از درس نماز گود بای